പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ നമുക്കിന്ന് ഒരു സോളിഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നാല് ടേമുകളെ പരിചയപ്പെടാം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ടേമാണ് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് രണ്ടാമത്തേത് ലാറ്റിസ് സൈറ്റ് മൂന്നാമത്തേത് വോയിഡ് നാലാമത്തേത് യൂണിറ്റ്സ് ഇത് ഓരോന്നും എന്താണ് എന്ന് കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പരിചയം നമുക്ക് ആദ്യം ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസിന് മറ്റൊരു പേരാണ് സ്പേസ് ലാറ്റിസ് നമുക്കറിയാം ഒരു സോളിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിസ്റ്റല് രൂപം കൊള്ളുന്നത് അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസിനെ മൂന്ന് ഡയമെൻഷനിൽ അഥവാ എക്സ് ഡയറക്ഷനിലും വൈ ഡയറക്ഷനിലും സെഡ് ഡയറക്ഷനിലും ഒരേപോലെ ക്രമീകരിക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ആ ക്രമീകരണത്തെയാണ് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് ലാറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് റെഗുലർ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ടു ഫോം ആൻ എൻഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഓർ എ സോളിഡ് മൂന്ന് ഡയമെൻഷനുകളിലും പാർട്ടിക്കുകളെ കൃത്യമായി ക്രമീകരിച്ച് ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ രൂപം കൊള്ളുന്നതിനെയാണ് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തത് ലാറ്റിസ് സൈറ്റ് അതിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് ലാറ്റിസ് പോയിൻ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ക്രിസ്റ്റലിനെ രൂപം കൊള്ളാൻ ഒരു ക്രിസ്റ്റല് ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിലെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ക്രമീകരിക്കുമ്പോൾ ഓരോ പാർട്ടിക്കിൾസിനും ഒരു നിശ്ചിത സ്ഥാനമുണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ആ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഓരോ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെയും നിശ്ചിത സ്ഥാനത്ത് അഥവാ പൊസിഷൻ ഓഫ് ഈച്ച് പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് ഈ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസിൽ ഓരോ പാർട്ടിക്കിളും ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തെയാണ് ലാറ്റിസ് സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്റിസ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് വോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേറൊരു പേരും കൂടി പറയാറുണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റ് എന്നും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ എത്ര അടുത്ത് ക്രമീകരിച്ചാൽ പോലും മാക്സിമം ക്ലോസ് പാക്ക് ചെയ്താൽ പോലും ചെറിയ ചെറിയ ഗ്യാപ്പുകൾ അഥവാ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന എം ടി സ്പേസുകൾ ആ ക്രിസ്റ്റൽ ആറ്റിസിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഗ്യാപ്പുകളെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എം ടി സ്പേസിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വോയിഡ് വാക്കൻഡ് ഓർ എം ടി സ്പേസ് ഇൻ എ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടേമാണ് യൂണിറ്റ് സെൽ ഒരു ക്രിസ്റ്റലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോളിഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടേമാണ് യൂണിറ്റ് സെൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഓർഗാനിസത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ബയോളജിയിൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഒരു ഓർഗാനിസം ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരുപാട് ഓർഗൻസ് കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് ഒരുപാട് ഓർഗൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരുപാട് ടിഷ്യൂസ് കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് ഒരു ടിഷ്യു എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരുപാട് സെല്ലുകൾ കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഒരു സെല്ലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോശമാണ് ഒരു ജീവിയുടെ ഏറ്റവും ഫണ്ടമെൻ്റലായിട്ട് വരുന്ന പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കോശങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരുപാട് തവണ കൂടി ചേരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അതൊരു ഓർഗാനിസമായിട്ട് മാറുന്നത് അതുപോലെ ഒരു ഏതൊരു ക്രിസ്റ്റൽ എടുത്ത് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു സോളിഡ് എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാലും ആ സോളിഡിനെ നമ്മളിങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ചെറുതാക്കി 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 കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു യൂണിറ്റിലെത്തും ഒരു ചെറിയ പാർട്ടിലെത്തും ആ ചെറിയ പാർട്ടിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് യൂണിറ്റ് സെല്ല് ആ ചെറിയ പാർട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഒന്നാമത് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്മാളസ്റ്റ് ഒരു ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറുതാണ് രണ്ടാമത്തത് ഇറ്റ് ഈസ് എ റിപ്പീറ്റ് റിപ്പീറ്റ് എന്ന വാക്കിന് അർത്ഥം എന്താ ആ ചെറിയ യൂണിറ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആവർത്തിക്കാം ആവർത്തിക്കുക എവിടെയാണ് ആവർത്തിക്കുന്നത് മൂന്ന് ആക്സിലും എക്സിലും വൈലും സെറ്റിലും ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് വരുമ്പോൾ അതെന്തായിട്ട് മാറും ഒരു എൻ്റെ ഒരു മുഴുവൻ ക്രിസ്റ്റലായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഒരു മുഴുവൻ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ ആവർത്തന യൂണിറ്റിനെയാണ് യൂണിറ്റ്സ് ഈ പിക്ചർ നോക്കും ഇതിപ്പോൾ ഒരു സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡ് മാർക്ക് കൊണ്ട് നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഭാഗം ഇതാണ് യൂണിറ്റ് സെല്ല് ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ല് മാത്രം നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് അടർത്ത് മാറ്റിയെടുത്താൽ അതൊരു സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ആകുന്നില്ല ആ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ചെറിയ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ അതേസമയം ആ
ഈ മൊത്തം ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ഏറ്റവും സ്മാളസ്റ്റ് ആണിത് അത് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ അതിങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് വരുന്നതുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനിങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അത് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് ഒരെൻ്റെ ക്രിസ്റ്റലായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്മാളസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് എ ക്രിസ്റ്റൽ വിച്ച് വെൻ റിപ്പീറ്റഡ് ഇൻ ത്രീ ആക്സസ് ഇറ്റ് ഫോംസ് ദി എൻ്റെ ക്രിസ്റ്റൽ ഈ യൂണിറ്റ് സെല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് വിശദമായിട്ട് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കൂ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച ആ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിനെ മാത്രം നമ്മളിവിടെ ഒരു പിക്ചറിലൂടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ക്യൂബ് ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെല്ലാണ് ഒരു ക്യൂബിന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഇവിടെ നോക്കാം അതിന് എത്ര കോർണറുകളുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നതിനെ ഈ കാണുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എഡ്ജ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ എഡ്ജ് ലെങ്ത് ഇവിടെ നോക്കുക എന്താ എക്സ് ആക്സിസിലൊരു എഡ്ജ് ലെങ്ത് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ആക്സ് അല്ലേ എഡ്ജ് ലെങ്ത് ഉണ്ട് അതുപോലെ എന്താ വൈ ആക്സിസിൽ ഒരു എഡ്ജ് ലെങ്ത് ഉണ്ട് അതുപോലെ സെഡ് ആക്സിസിൽ ഒരു എഡ്ജ് ലെങ്ത് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഒരു ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെല്ലിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂ ഏത് യൂ ഏത് ടൈപ്പ് ഷേപ്പ് ആയിക്കോട്ടെ ഏത് യൂണിറ്റ് സെല്ലിന് മൂന്ന് എഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വക്ക് എന്നാണ് മൂന്ന് വക്കുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ മൂന്ന് വക്കിന് നമ്മൾ മൂന്ന് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എക്സിലും വൈയിലും സെഡിലും പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് എഡ്ജുകൾ ആ മൂന്ന് എഡ്ജുകളുടെ ലെങ്ത്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മൂന്ന് സിമ്പിളുകൾ സൂ എടുത്തു എന്ന് മാത്രം ഇതിനെ നമുക്ക് എ എന്ന് വിളിച്ചു ഇതിനെ വൈയാക്സിലിനെ സി എന്ന് വിളിച്ചു ഇതിനെ ബി എന്ന് വിളിച്ചു ഒരു ക്യൂബിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ മൂന്ന് എഡ്ജ് ലെങ്ത്തും എ എന്ന് പറയുന്ന നീളവും ബി എന്ന് പറയുന്ന നീളവും സി എന്ന് പറയുന്ന നീളവും സെയിം ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിതിനെ ഇവിടെ കാണിച്ചതിന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇതിനെ എ എന്നും ഇതിനെ ബി എന്നും ഇതിനെ സി എന്ന് വിളിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഏതായാലും ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിന് മൂന്ന് എഡ്ജുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എ ബി സി ആ മൂന്ന് എഡ്ജിനെയും ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മൂന്ന് സിമ്പിൾ കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രം മറ്റൊന്നും ഇവിടെ നോക്കൂ ഇതാ ഈ ഈ എക്സും വൈയും തമ്മിൽ ഒരു ആങ്കിളുണ്ട് അതുപോലെ ഈ വൈയും സെഡും തമ്മിലൊരു ആങ്കിളുണ്ട് അതുപോലെ സെഡും എക്സും തമ്മിലൊരു ആങ്കിളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ആങ്കിളുകൾ അതിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഡിഫറെൻറ്റ് സിമ്പിൾസ് കൊടുത്തു ഇതിന് ആൾഫ എന്ന് കൊടുത്തു ഇതിനെ ബീറ്റ എന്ന് കൊടുത്തു ഇതിനെ ഗാമ എന്ന് കൊടുത്തു ഇതും ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ കേസിൽ ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ നമുക്കറിയാം ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി വെച്ച് ഒരു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ മറ്റ് യൂണിറ്റ് സെല്ലുകളിലേക്ക് അത് മാറാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി പറയുകയാണ് യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്മാളസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് എ ക്രിസ്റ്റൽ വിച്ച് വെൻ റിപ്പീറ്റഡ് ഇൻ ത്രീ ആക്സസ് ഇറ്റ് ഫോംസ് ദി എൻ്റെ ക്രിസ്റ്റൽ അപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷങ്ങൾ എന്നപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ആ സവിശേഷതകൾ എന്തായിട്ടെന്ന് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഇതാ ഒന്നാമത്തതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സവിശേഷത ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് എ ക്രിസ്റ്റൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബയോളജിയിൽ സെൽ ഈസ് ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് എ ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജീവിയുടെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന ഘടകം എന്ന് പറയുന്ന സെല്ലാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് പറയാം ഒരു ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലാണ് രണ്ടാമത്തതിൻ്റെ സവിശേഷത ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി ക്രിസ്റ്റൽ ഈ യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്താണോ അതേ ഷേപ്പ് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആ യൂണിറ്റ് സെല്ലിൽ നിന്ന് രൂപം കൊള്ളുന്ന ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ഷേപ്പ് മൂന്നാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഹാസ് ത്രീ എഡ്ജ് ലെങ്ത് മൂന്ന് എഡ്ജുകളുണ്ട് ആ മൂന്ന് എഡ്ജുകൾ എ ബി സി അതുപോലെ ത്രീ ആങ്കിൾസ് മൂന്ന് കോണുകളുണ്ട് അത് ഒന്നാമത്തത് ആൽഫ ആൽഫ ബീൻ്റെയും സീൻ്റെയും ഇടയിലാണ് അതുപോലെ ബീറ്റ അത് എൻ്റെയും സീൻ്റെയും ഇടയിലാണ് അതുപോലെ ഗാ
ഇനി നമുക്ക് യൂണിറ്റ് സെല്ലുകളെ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തേതാണ് പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേറൊരു പേരാണ് സിമ്പിൾ യൂണിറ്റ് സെൽ രണ്ടാമത്തേതാണ് സെൻറ്റേഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നും വിശദമായിട്ട് നോക്കാം പ്രിമിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ യൂണിറ്റ് സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇനി യൂണിറ്റ് സെല്ലുകളൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു ക്യൂബ് ആകൃതിയിലുള്ള യൂണിറ്റ് സെല്ലാണ് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അതിന് കാരണമൊന്നുമല്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ സിലബസിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെല്ലുകളെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെൽ ഇതൊരു ക്യൂബ് ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലാണ് ഇത് ഒരു പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ പിക്ചറാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഇതിനെത്ര കോർണറുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിന് എട്ട് കോർണറുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ എടി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ സ്ഫിയർ ഇതൊക്കെയാണ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഈ എട്ട് കോർണറുകളിൽ എന്തുണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഓൺലി അറ്റ് കോർണർ പൊസിഷൻ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ കോർണറുകളിൽ മാത്രമേ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും പ്രിമിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ യൂണിറ്റ് സെൽ എന്ന് വിളിക്കും രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു സെൻറ്റേഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ സെൻറ്റേഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ നോക്കൂ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് അറ്റ് കോർണർ പൊസിഷൻസ് ആൻഡ് വൺ ഓർ മോർ പാർട്ടിക്കിൾസ് അറ്റ് അതർ പൊസിഷൻസ് അഥവാ സെൻറ്റേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും ആ ക്യൂബിൻ്റെ എട്ട് കോർണറുകളിലും പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് അതിന് പുറമെ വൺ ഓർ മോർ ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലോ പാർട്ടിക്കിൾസ് അറ്റ് അതർ പൊസിഷൻ മറ്റു ആ യൂണിറ്റ് സെല്ലിലെ മറ്റു പൊസിഷനുകളിലും പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് ഈ മറ്റ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ആ യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ സെൻട്രലാകാം അല്ലെങ്കിൽ ആ യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ ഫേസിൻ്റെ സെൻട്രലാകാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല വിധത്തിലും സെൻറ്റേഡ് യൂണിറ്റ് സെല്ലുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കോർണർ പൊസിഷനിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് വരുന്നതിന് പുറമെ മറ്റ് എവിടെയാണ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വരുന്നത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് സെൻറ്റേഡ് യൂണിറ്റ് സെല്ലുകളെ വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെൻറ്റേഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ അഗെയിൻ ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് അതിൽ ഒന്നാമത്തേതാണ് ബോഡി സെൻറ്റേഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ അല്ലെങ്കിൽ പി സി സി നമുക്കതിൽ ആദ്യത്തത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബോഡി സെൻറ്റേഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ അതിൻ്റെ ചുരുക്ക രൂപമാണ് ബി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോഡി സി സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെൽ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇതാ ഇത് ഒരു ബോഡി സെൻറ്റേഡ് യൂണിറ്റ് സെല്ലാണ് ഈ പിക്ചറിലേക്ക് നോക്കൂ ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇവിടെ എന്താ പ്രത്യേകത എട്ട് കോർണറിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് അതിന് പുറമെ ഇതാ ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ കൂടി ഉണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ആ ഓരോ പാർട്ടിക്കിളുകളെയും പരസ്പരം ഒരു ലൈനിലൂടെ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് അറ്റ് കോർണർ പൊസിഷൻസ് എട്ട് കോർണറുകളിലും പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ആൻഡ് വൺ പാർട്ടിക്കിൾ അറ്റ് ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി യൂണിറ്റ് സെൽ ആ യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ മധ്യഭാഗത്ത് ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ അതിനതാ ആ പേര് നോക്കും ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിറ്റ് സെല്ലിനെയാണ് ബോഡി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ കൂടി വരുന്നു ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദി പാർട്ടിക്കിൾസ് അറ്റ് ദി കോർണർ ഇതിനെയാണ് ബോഡി സെൻറ്റേഡ് യൂണിറ്റ് സെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്ത് നോക്കൂ ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ അതിൻ്റെ ചുരുക്ക ഗുരുവാണ് ഫേസ് എഫ് ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെൽ അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു കാര്യം അറിയണം ഒരു ക്യൂബിന് എത്ര ഫേസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ഒരു ക്യൂബിന് ആറ് ഫേസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് ഓരോ ഫേസിൻ്റെയും സെൻറ്ററുകൾ അപ്പോൾ ആറ് ഫേസിൻ്റെ സെൻറ്ററുകളിലും ആറ് പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടാവും ഏതിന് പുറമെ കോർണർ പാർട്ടിക്കിൾസിന് പുറമെ അപ്പോൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് അറ്റ് കോർണർ പൊസിഷൻസ് and one particle each at the center of each face adava corner position galil particles undu adinu porame one particle each oro particle at the center of each face oro face inde madhya bhagathu appo ibada nokku ettu corner il particles undu pin adinu porame aaru particle vera kada onnu da idu ee face il aanu rendu idu mugalile face il aanu ida idu
തേർഡ് വൺ മൂന്നാമത്തെ സെൻറ്റേർഡ് യൂണിറ്റ് സെല്ലാണ് എൻഡ് സെൻറ്റേർഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ എൻഡ് അവിടെ നോക്കൂ എൻഡ് എൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് ഇ സി സി എൻഡ് സെൻറ്റേർഡ് ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെൽ ഇത് പലപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് തെറ്റാറുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കുക വളരെ വ്യക്തമാണ് ഇവിടെ നോക്കൂ എട്ട് കോർണറുകളിൽ പാർട്ടിക്കലുണ്ട് അല്ലെ പിന്നെ എവിടെയാണ് പാർട്ടിക്കൽസ് കാണുന്നത് ഈ ഫേസിൻ്റെ സെൻട്രലുണ്ട് ഈ ഫേസിൻ്റെ സെൻട്രലുണ്ട് പാർട്ടിക്കൾസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് അറ്റ് കോർണർ പൊസിഷൻസ് എട്ട് കോർണറിൽ പാർട്ടിക്കൾസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് വൺ പാർട്ടിക്കൾ ഈച്ച് അറ്റ് ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് എനി ടു ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം എനി ടു ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആറ് ഫേസ് ഉണ്ട് ഈ ആറ് ഫേസിലെ ഈ ഫേസ് മുകളിലും താഴെ ഇതൊരു ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസ് ആണ് അതുപോലെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസ് ആണ് അതുപോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ആ ഫേസും ആ യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ പുറം ഭാഗം നോക്കുമ്പോൾ ആ ഫേസും അതും ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസ് ആണ് ഈ ആറ് ഫേസിലും പാർട്ടിക്കിൾസ് വന്നാൽ അതിനെ നമ്മൾ വേറെ പേരാണ് വിളിക്കുക ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് അതേസമയം ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസുകളിൽ മാത്രം പാർട്ടിക്കിൾസ് വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എൻഡ് സെൻറ്റേഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം എട്ട് കോർണറുകളിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് വരുന്നു അതിന് പുറമെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് എനി ടു ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസ് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസുകളിൽ വൺ പാർട്ടിക്കിൾ വീച്ച് ആ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസിലും ഓരോ പാർട്ടിക്കിൾ വീതം വരാം ഇവിടെ ഇവിടെ മാത്രം ഉണ്ടായാൽ പോരാ ഇവിടെ മാത്രം ഉണ്ടായാൽ പോരാ ഇവിടെയും ഇവിടെയും വേണം ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയും ഇവിടെയും വേണം ഇനി നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്ന ആ സൈഡിലും മറ്റേ സൈഡിലും ബാക്ക് സൈഡിലും വേണം അപ്പം അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എൻഡ് സെൻറ്റേഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളിത് മൊത്തം ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം ഇത് നോക്കുമോ സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ യൂണിറ്റ് സെല്ലാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ എൻഡ് സെൻറ്റേഡ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാത്തിലും നോക്കൂ എല്ലാത്തിലും കോർണറിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഏത് ടൈപ്പ് യൂണിറ്റ് സെല്ലായാലും അതിൻ്റെ എന്തുണ്ടായിരിക്കും എട്ട് കോർണറുകളിലും പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ എട്ട് കോർണറിൽ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും സിമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെൽ എന്ന് പറയും ഇനി എട്ട് കോർണറുകൾക്ക് പുറമെ മറ്റ് എവിടെയെങ്കിലും പാർട്ടിക്കിൾസ് വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും സെൻറ്റേഡ് യൂണിറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഫേസ് സെൻറ്റേഡും ബോഡി സെൻറ്റേഡും എൻഡ് സെൻറ്റേഡും ഏത് വിഭാഗത്തിലാണ് പെടുന്നത് ഫേസ് സെൻറ്റേഡാണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് കോർണറുകൾ ഇപ്പോൾ ബോഡി സെൻറ്ററിൽ നോക്കൂ കോർണറിന് പുറമെ ആ യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോഡി സെൻറ്റേഡ് എന്ന് വിളിച്ചു അതുപോലെ ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് നോക്കൂ കോർണറുകൾക്ക് പുറമെ ആറ് ഫേസിൻ്റെയും മധ്യഭാഗത്ത് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് യൂണിറ്റ് സെല്ല് എന്ന് വിളിച്ചു ഈ എൻഡ് സെൻറ്റേഡ് നോക്കൂ എട്ട് കോർണറുകളിലും പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് അതിന് പുറമെ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസുകളുടെ മധ്യഭാഗങ്ങളിലായിട്ടും പാർട്ടിക്കിൾസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് യൂണിറ്റ് സെല്ലുമായി ബന്ധപ